Asante sana Agnes Penda kwa makala hayo kutoka maeneo ya Turkana bila shaka ni eneo moja ambalo maisha ni magumu sana kwa wale ambao washawahi kufika ama kufanya kazi katika maeneo yale. Mtazamaji sasa tuendelee na mahojiano yetu kama nilivyokuelezea hapo awali jana kulikuwa na ripoti ya madai ya polisi kutumia nguvu na kupiga risasi wakati wa maandamano ya NASA ambapo risasi hiyo ilimpata mtoto wa miaka saba katika mtaa wa pipeline hapa Embakasi jijini Nairobi tunaangazia haki za mtoto wakati kuna maandamano masuala ya maandamano na vile vile kando na hivyo kisheria kama wewe ni mzazi ama mlezi ama umeathiriwa kwa namna moja ama nyingine hatua gani utaweza kuchukua tunakuja na mahojiano ma, haya mtazamaji pia tukiangazia nyuma kule tulikotoka wakati kulikuwa na maandamano pia ya NASA katika mtaa wa Madhare mtoto kwa jina Mora akafariki marehemu alafu pia katika eneo la Kisumu kule marehemu Pendo pia alifariki na ni taarifa ambazo zilikuwa zimeangaziwa vyema zaidi kuhusiana na masuala ya watoto wakati ambapo kuna kuwa na vurugu kama hizi tunaye kwenye studio wakili ambaye wa kila siku ya Jumatano tunakuwa naye karibu sana wakili George Kithi Asante shukran kwanza kabisa nitakupa fursa utoe maoni yako mawili matatu kuhusiana na hivi vifo ambavyo vimekuepo hivi sasa mtoto watatu kufariki jana kutokana na ghasia kama hizi. Naam, um, ojali ni jambo ambalo linadhalilisha kidogo kwa sababu maandamano huwa kawaida ni kitu kilicho kilichopangwa kwa mikakati uh, na mithili ya sheria. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwanza halitokei tu watu wanakaa chini na kulipanga. Alafu pia kanuni za sheria ni kwamba pale maandamano utakapotokea huwa ni mahali patajulikana nje itakayofuatwa na iwapo kuna ulinzi utape uta, uta, utatolewa pia ni ulinzi ambao utafuata kanuni fulani kwa hivyo kuna kule kugeuzana kwa ilani kwa hivyo um, aidha kama maandamano yatafanyika kwa hisia zozote wale washikadau kawaida huwa ni watu wazima wenye kupanga jambo kama hilo mm -hmm. uh, tumeona maandamano mara nyingine yanahusisha wanafunzi wa shule kwa mfano kama Uh, ardhi yao imenyakuliwa mm -hmm. ama jambo kama ama kwa uchache sana kwa tuna jambo kama hilo mm -hmm. lakini mara nyingi hususan kwa vile vivu vilotokea huwa ni maandamano yanolandaliwa na wa, watu wenye fikra zao watu wakubwa ambao wame, wame wana kazi zao mm -hmm. kwa hivyo vile kitu tunatasha ni kwamba watoto wakihusika um, inakuwa ni kitu kinadhalilisha aidha kama ni polisi Uh, wanawapiga risasi aidha kama ni watu wanatumia watoto ili mradi kwamba picha fulani iweze kuonekana kuwa mbaya ni jambo ambalo lazima tulipate kinacha kwa sababu sidhani kwamba wewe kama una bunduki ama una, 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 una silaha fulani utaielekeza kwa mtoto katika uh, sheria za kimataifa hata katika vita <laughs> huwezi kama jeshi kupambana na watoto ambao wako katika uh, wameorodheshwa wame, wame katika upiganaji mm -hmm. kwa sababu wanalindwa kwa hivyo hata katika mazingira kama yale pia watoto huwa wanalindwa um, kwa, kwa mjibu wa ule umri wao ulivyo kwa hivyo si jambo ambalo li, linafurahisha na jambo ambalo lazima lisitishwe kwa sababu imekuwa sasa um, ni dhati mtu kutumia watoto kisiasa Uh, kuwapiga risasi pia uh, tungekuwa tumeona hatua zimechukuliwa jambo hili kwa na urahisi uh, wa kulisitisha lakini inaonekana kwamba uh, hatua mwafaka hazijachukuliwa kulisitisha safi kunapokuwa na maandamano kama haya ambayo umetaja huwa ni watu wazima wanaohusishwa hawako watoto lakini labda katika ile njia wanayopita wanapata kuna watoto kando wanacheza ama unapata watoto wako katika gorofa fulani wanacheza katika ile hali ya kupambana na vurugu kama zile unapiga risasi hewani risasi ile inakwenda labda inampata mtoto hebu tushauri hapa la kufuatwa ni lipi manake kile kisa, kile kisa kilitokea jana ni kana kwamba wenyeji pale katika mtaa pipeline kwanza walisita kuacha polisi waje wachukue mwili kulikuwa na vurumai kidogo unapotokea kisa kama hiki hatua ya kwanza kufuatwa ni ipi kile kuna wakati ambapo kule kwale kuna msichana alipigwa risasi usiku. Mm -hmm. Kuna askari walikuwa nadhani wanaenda kutafuta mhalifu. Um, wakapiga risasi ushahidi kwamba nadhani walipiga kwa mlango kume nyumae kuna kuna mtoto wakajitetea kwamba huyo msichana mdogo alikuwa yajaribu kuwafuata ili kuwaumiza alikuwa amebeba silaha lakini kumbe 
Um, jambo hilo lile kuaminika na koti kwa sababu ni mtoto. Um, hata kama ana silaha pia kuna njia nyingi sana za kuweza kumkinga. Na tukumbuke kwamba askari kama wewe ni askari ni mtu ambaye ushapitia mafunzo. Ndio. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba ulifunzwa. Mm -hmm. Na tukikupa silaha ambazo ni uh, silaha zetu kama wananchi tunakupa wewe utulinde sisi. Hatukupi wewe kutudhulumu. Kudhuru. Yule askari kwa kawaida ukimvua silaha ni sawa na mimi. Sawa na mimi na wewe. Hana tofauti yote. Mm -hmm. Kwa hivyo ni mwenye nguvu mpishi wakati huu. Mm -hmm. Ukimpa silaha <coughs> unampa kwa mikakati ya sheria. Akishika ile bunduki, akiwa na risasi, ana nguvu kukupiku, kukushinda. Kwa sababu ana silaha ya kuweza kukuhasiri, kuweza kukuua. Mm -hmm. Ndio ika kwamba kama tumewafunza, tunawafunza sheria kuhusu haki za kibinadamu, tunawafunza sheria kuhusu katiba mm -hmm. na hali ya kutunza sisi wananchi. Mm -hmm. Kwa hivyo dhulma ikitokea eti kwa sababu askari ana silaha. Ni silaha tu ndo tofauti ya sisi na askari. Aidha kama hawana silaha, hakuna tofauti ya askari na sisi na ni mwananchi wa kawaida tu kama mtu mwingine. Mm -hmm. Kwa hivyo dhulma ikitokea inatokea kwa sababu ya askari amepewa silaha mm -hmm. na pia amepewa ile funzo ama um, yale, ile, ile idhini ya kuweza kukamata mtu kwa mjibu wa sheria iwapo atatumia hiyo kwa kuwa watu ni makosa aidha amuue kwa sababu kuna sababu ya kisheria aidha kama atatumia hiyo kwa sababu ya kuwa mtoto hakuna mahali ambapo itatokea mwanzo mtoto ambaye hajafikisha hata miaka kumi, hakuna mahali ambapo sheria inaweza kumtetea ni kwa sababu ya kwamba ana jukumu la kukinga mwananchi lakini ikiwa ni mtoto mtoto hawezi kuwa amemhasiri kivyovyote vile Na pia kama utapiga risasi upige risasi kiholela kwa aina au hali ya utepetevu ili mradi kwamba iweze ku, 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 kumhasiri mtoto mm -hmm. ama mtu yote ile mm -hmm. nadhani kati kwa sababu wewe madai ni kwamba umefundishwa kama ni kupiga risasi kwa kujaribu kutisha watu ama kuwapoza watu ama kuwatawanya watu kuipiga risasi hewani si ipige bila kuwa na uangalifu wa kwamba utaua mtu lazima ujue mazingira ambayo yako pale ni mazingira ambayo utafanya kwa kanuni za sheria mm -hmm. ili kwamba kusiwe na kutisha maisha ya mtu ndo ndo sababu wale wanaitwa askari ndo sababu si raia wa kawaida lakini wakikosa kufanya hivyo huwa mm -hmm. ni makosa kwa upande wa raia pia no. kumbuka kwamba kwa zile kesi ambayo tumefanya kwa mfano ile kesi ambayo nimepeana kwa mfano wa kwale ijapokuwa kulikuwa na hali ya kuficha uchunguzi mara ya kwanza kuwaficha kusema kwamba uh, katika zile report walizoandika mm -hmm. kujaribu kuwapendelea wale askari mwishowe uh, aipoa ilitokea na uh, pia uh, mashirika ya sio ya kiserikali yakatokelezea yaka pia mm -hmm. yalipotokea yakajaribu yakafanya uchunguzi wake ndo wale askari wakapelekwa koti na walifungwa walihukumiwa kwa mjibu wa sheria mm -hmm. kwa hivyo si kusema kwamba kwa sababu jambo hili limetokea hakuna haki ama fuena ambayo inazopatikana ni kwamba tukiendelea kuhasiri wale askari ambao wamekuja kujaribu kulinda ni mazingira ambayo ni mahali ambapo uhalifu umetendeka ama kuna hofu kwamba uh, uhalifu umetendeka sasa tunafuruga ule ushahidi kwanza mahali ambapo uh, jambo kama hilo limefanyika kwa mfano mm -hmm. mtu amefaika mpigo risasi mahali ambapo ni lazima ushahidi uweze ku, kuchukuliwa mm -hmm. pili ni kwamba Hakuna afueni unaweza pata yoyote bila stakabadhi za uchunguzi wa ki wa kiaskari ama kipolisi. Lazima waruhusiwe kufanya uchunguzi wao. Mm -hmm. Aidha tukubalini nao ama tusikubaliane nao. Mara nyingi huwa wakifanya uchunguzi huwa pia wale wananchi wanaruhusiwa kuwa na uchunguzi badala. Mm -hmm. Kwa mfano kama kuna upasuaji, kuna yule uh, daktari wa upasuaji wa serikali. Kisha kuna daktari wa upasuaji wa mashirika mm -hmm. ambao si ya serikali kisha mm -hmm wale ile familia kama ina uwezo um, ama itapewa uwezo inaweza pia kutuma uh, daktari wao wa upasuaji uh -huh. takmini ikawa kwamba uchunguzi utakaofanyika uwe kuna um, kuna taarifa badala ambayo inaweza tumika kwa kwa kutakmini nini lilifanyika kwa hivyo ni muhimu kwamba tusifuruje ama kuvuruga ule ushahidi ambao uko pale uh -huh. tuweze kukimu vyema kwa sababu huo ndo tutotumia haki iweze kutendeka sisi tukivuruga pia Ah uh, tunamnyima haki yule mtoto alifariki na ile familia pia
Nadhani umeelezea vizuri kaingia ndani mpaka kwenye ile swala la ushahidi ambalo uh, ni kitu cha muhimu sana. Turudi tena kidogo kwa muathiriwa, iwe ni mzazi ama mlezi ama mtu yote yule. Iwapo kumetokea kitu kama hiki, cha kwanza kufanya yeye ni nini kisheria? Nadhani kitu cha kwanza um, kwanza ni kuhakikisha kwamba ushahidi hatu hatuvurugi. Kitu cha pili ni kwamba apige ripoti kwa polisi ili kwamba Um, mikakati ya uchunguzi iweze kufanywa. Mm -hmm. Mara nyingine tuweza tu, tunaweza kukosa kukubaliana na uchunguzi huo. Kuna nafasi kama nilivyoelezea, mm -hmm. uh, kuna hatua badala ambayo tunaweza kuchukua. Ndiyo. Tatu pia ni kwamba tukubali kwamba uh, uh, sheria jinsia lazima ifuatwe. Kwanza uh, mahakama ichukue ich, ich, hatua inotaikana kwa mashtaka ambayo atafunguliwa pale kisha baadaye na ni muhimu sana tujue hili kwamba fidia huwa inalipwa na serikali. Kivyo vyote vile serikali inahusika kwa sababu gani? Hata kama kwa fonte tesa ambazo ziko sasa ni kwamba uh, kuna uwezekano kwamba si askari ni watu binafsi ambao walipiga risasi ili kwamba kuwe na ile sintofahamu ya kisiasa. Hilo ni sawa. Yote tisa lakini kumi ni nini? Ni kwamba ulinzi wa mtu ni serikali. Sisi sote tungekuwa tunajilinda wenyewe ingekuwa ni jamii ambayo haina amani mm -hmm. kwa sababu wewe unajikinga kivyako yule anajikinga kivyako lakini sisi tunalipa kodi tu serikali kazi yake ni kutukinga sisi kwa hivyo kama kutotokea kwamba kuna utepetevu ama serikali haikuwajibika kiki uh, vilivyo mm -hmm. serikali ikawa kwamba ni wale walinzi askari polisi ama wale ambao wanahusika kupenda usalama hawajapenda usalama basi ikawa kwamba unaweza kushtaki na fidia ikapatikana kumbuka ya kwamba kifo kinapopatikana uh -huh. fidia haiwezi kulingana ama kupimana na pesa ama fidia ya, ku, ya kurudisha mtu maisha maisha huwezi kuyalipia kabisa lakini ipo fidia ya kisheria ambayo mtu anaweza kulipwa kumfidia tu kwa sababu ya ile hasara aliyopata lakini kurudisha maisha itakuwa ni vigumu haliwezekani tunafahamu hivi sasa kuna mamlaka yale ambayo anaangazia masuala ya utendakazi wa polisi ni IPOA wanaendelea na uchunguzi wao wameanza leo wametuma watu wao sehemu ile na vile vile jioni hii ya leo wakili pia kuna mkuu wa polisi kamanda polisi hapa jijini Nairobi Jafet Kome ametoa ripoti na kusema kwamba uchunguzi wao awali hauashiriki kwamba ilikuwa ni mkono wa polisi ambao umetekeleza mauaji yale umezungumzia swala la kuvuruga ushahidi hii kuvuruga ushahidi inaweza fanyika upande mmoja tu wa polisi ama iwapo labda umekuja na mjia badala ya kufanya uchunguzi pia mwananchi kawaida kuna vile ushahidi unaweza kutengenezwa ama kuvurugwa katika uh, pale, pale mahali ambapo uh, uh, makosa yamefanyia jinsia mm. kawaida vile mahali palivyo ni pabaki vile vile picha zitapigwa uh, wala askari wanohusika kupiga picha watapiga picha mm -hmm. wampige picha ile mtoto kama amelala kifudi fudi ama lala kiangalia juu ni muhimu kwa sababu kama ulimpiga alipigwa risasi kwa mfano na akalala kifudi fudi ama amepinduka upande mwingine inaashiria kwa ukaribu sana uh, kule ambapo risasi ilitokea na ilipigwa kupita upande gani na na pia ili, ili, ilikuwa na madhara gani kwa hivyo ni muhimu kwamba vile ambavyo um, makosa alifanyika lazima tu, ya baki, baki vile vile mkimtoa yule mtoto itakuwa vigumu sana kuleta ile picha mbele ya mashtaka vile makosa alivyofanyika kwa hivyo ndo sababu ikawa vile alivyoanguka kwa mfano ile mtoto abaki vile vile ndo picha zitapigwa ushahidi uchukuliwe vile vile kuweza kutoa zile picha zinazopigwa ndio ushahidi ule kawaida Utatumika... kawaida zile picha zinazopigwa zitapletwa ma, um, mahakamani kisha mm -hmm. wakati mtu anatafuta fidia atatumia ushahidi huo huo yule mtu aliyeona vile uh, mtoto alivyopigwa malifika pale mara ya kwanza pia ana, ana ushahidi uh -huh. ikawa kwamba kama tutavuruga vile vilivyotokea itakuwa vigumu sana mbele ya koti kwa mfano kusema mtoto alipigwa risasi upande gani uh, kulikuwa na umbali gani kwa mlango ama dirisha ama uh, mwanya gani si, si vizuri kwa mfano pale risasi iliyopitia pakiharibiwa itakuwa ni, mwa, ni mahali ambapo mwanya ule ni muhimu sana kuelezea kulikuwa na urefu gani kutoka chini mtu alikuwa amesimama wapi kwa hivyo ukivuruga mambo madogo madogo kama yale ukipata mtu hususan wakili ambaye ana uzoefu wa makosa jinsia mbele ya koti akijaribu kuvuruga na kuuliza maswali ambayo yatakuwa yanakanganya vile ambavyo uh, risasi ilipigwa kutakuwa na 
na ugumu sana kupata uh, ili afue na mahaki ambayo inatakana na mbele ya kote. Naam. Kumalizia naomba tu washauri wa Kenya maanake kisa kilichotokea jana ni picha ambazo zilikuwa zinaonekana wamekongamana katika sehemu ya tukio kunikuwa na mkanyagano kiasi wakawa wanazuia maafisa wa polisi kuja pale kufanya uchunguzi wao na vitu kama hivyo kunapotokea matukio kama haya utawashauri vipi wa Kenya wakae kando na ni kwa nini wanafanya hivyo if ifikapo mali kama hapo unajua kwamba jamii ikiishi pamoja kuna kule kujua na kujabu kwa rai wengine mm-hmm. kwa sadi ya wengine mm-hmm. <coughs> lakini jambo kama ile iliyofanyika mtoto si wako wale muhimu wa kuacha washuhuliki kwanza ni familia alafu pili wewe ukienda pale na ujuaji wako utakuwa unaharibu ushahidi yule ambaye unajaribu kumsaidia ndio amuharibia kwa sababu haki hata ipata wewe utakuwa umeenda zako lakini atabaki peke yake akiwa kwamba baada ya mwaka mmoja baada ya mwaka miwili uamuzi wa koti ukipatikana kwamba ni ushahidi uliweza waliuvuruga mm-hmm. ikawa kwamba hutakuwako wewe kwa, kwa kujaribu ku, ku, kueleza ulivuruga lakini ulikuwa umeupata vipi uh-huh. kwa hivyo ni muhimu kwamba tuweze kustiri ushahidi iwapo kifo kimetokea ndio kuna ile hamaki na hasira uh-huh. na kutaka kulipiza lakini unalipiza nini kwa sababu lazima tutumie uh, sheria iliyopo mwafaka wake ni kwamba uh, ni vile vyombo ama taasisi husika ambazo zitafanya uchaguzi uchaguzi uh-huh. kuchukua ushahidi uh, kufanya labda utafiti husika na baadaye kupelekwa kotini iwapo nataka kusaidia ungeenda kupeana ushahidi we mwenyewe jambo lililoshuhudia ulivyoona na ukitoa ushahidi ule ndio ambao utakuwa unasaidia uh, katika kuleta afue na mahaki kwa wale ambao uh, wanataka sheria iwakimu. Asante sana. Kabla sija kuacha lakini kuna wakati mwingine kunatokea matukio kama haya na unakuta wananchi wameshikilia maganda ya risasi. Ile ni ushahidi pia huwa? Naam, ile huwa ni ushahidi lakini unaupoteza ukiushika mara moja ushaharibu kwa sababu umeushika na mkono wako. Mara nyingi huwa kuna wale wataalamu wa kuchunguza risasi uh, ilipigwa na bunduki gani kwa mfano. Uh-huh. Sasa wewe ukishikalia maganda ukiyaharibu ukiyavunja vunja kutakuwa na vigumu sana kujua ni bunduki gani iliyotoa. Uh-huh. Kwa hivyo utakuwa una, una labda ku, ku, kuvunjilia mbali ule uhusiano uh, kati ya risasi na ile bunduki yenyewe. Uh-huh. Kwa hivyo huwa kuna ni, ni, ni dhamira ya, ku, ya kutoelewa lakini mara nyingi huwa inaharibu sana uh, kesi ambayo labda ingekuwa na urahisi uh, kutambua nani alifanya alitendo uhalifu. Asante sana mtazamaji nimeleta hii kuleta ile taswira kwamba mara nyingi kunapotokea matatizo kama haya unakuta raia wanashika maganda ya risasi wanakongamana wengi katika sehemu ambayo kumetokea tukio kama lile kama alivyoelezea wakili ni kwamba hiyo ni moja wapo ya sababu ambazo zinapoteza ushahidi na wakati maafisa wanapokuja pale kufanya uchunguzi wao unakuta inakuwa unawarahisishia kazi ushahidi umeharibika hakuna kesi ama vitu kama hivyo kilichotokea jana kufikia leo jioni idara ya polisi imesema kwamba uchunguzi wao wa awali umeashiria kwamba kijana aliyepigwa risasi hakupigwa na maafisa wa polisi hata hivyo kuna uchunguzi wa aipo ambao umeanzishwa mapema hii leo vile vile katika sehemu ile ili kubaini je ni kweli polisi ilihusika kama vile wenyeji katika mtaa ule wa pipeline walivyokuwa wakidai asante sana kutazama taarifa za KTN leo na mahojiano haya elewa sheria bila shaka tuna imani kwamba tumekupa mawili matatu wakati tunapotokea matukio kama haya basi utakuwa na habari kwamba hautoruhusiwa kufika pale ama ku, ni katika ile moja wapo ya njia za kuharibu ushahidi katika maeneo yale. Mimi naitwa Ali Manzu, wakili hapa George Kith tunasema asanteni sana nyote. Endelee ni kuwa nasi. Kuna kipindi kinachofuata kwenye muda usokuwa mrefu ambapo mwanahabari mwenzangu Ivono Kwara atakuwa ni mwenye kuchukua hatama ya uongozi kwa heri.